హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మీ క్లాస్లో కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండడం లేదంటే చాలా ధైర్యవంతులుగా ఉండడం లేదంటే మీరు చేసే పనుల కంటే ఇంకా ఎక్కువగా చేయడం చాలా యాక్టివ్గా చేయడం ఇట్లాంటి పనులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి పనులు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు సో వాటి వెనక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను నేను సో లెస్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఇక్కడ మనం హైపర్ యాక్టివ్ లేదంటే చాలా ధైర్యంగా ఉండడం అనే విషయాల గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం హైపర్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే సహజంగా క్లాస్ ఫస్ట్ కానీ బాగా చదివేవాడు కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు చాలా స్పీడ్గా ఉంటారు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా వచ్చేస్తుంది ఏదైనా టాపిక్ గురించి తీసుకుంటే తప్పని లైబ్రరీలు చదవడమో ముందే చదువుకొని రావడమో లేదంటే భయంలో ఉండడమో తీసి బయట పెడతారు సో వాళ్ళు హోంవర్క్ ఇచ్చినా క్లాస్ వర్క్ ఇచ్చినా లేదంటే ఏదైనా సెమినార్స్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా లేదంటే టెక్నికల్ ఫెస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అట్లాంటి వాటిలో ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటారు బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా వేరే విషయాల్లో అంత యాక్టివ్గా ఉండరు వాళ్ళు మనం తీసుకున్న హైపర్ యాక్టివ్ పర్సన్స్లో అన్నింటిలో ఉంటారు అంటే సపోజ్ ఒంటరిగా వెళ్ళాల్సి వస్తే ధైర్యంగా ఒంటరిగా వెళ్తారు అది ఆడైనా మగైనా ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరి దగ్గర కన్నా వెళ్ళి ఏదైనా అడగాలి అనుకుంటే అందరూ అడగలేకపోవచ్చు బట్ కొంతమంది మాత్రం డైరెక్ట్ వెళ్ళి అడిగేస్తారు అది ప్రొఫెసర్ అయినా హెచ్ఓడి అయినా ప్రిన్సిపల్ అయినా డీన్ అయినా సో ఇంకా ఏదైనా సరే ఆ లైట్ ఏం కాదు తర్వాత చూసుకుందాంలే అని ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా వాళ్ళు ఎలాంటి గొడవలకైనా వెనక ఆడకుండా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మసాలా జోక్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఫ్లట్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ లక్షణాలు మీ క్లాస్మేట్స్లో చూసే ఉంటారు కదా సో వాటి వెనక ఉన్న గల కారణం ఏముంటుంది చెప్పండి మ్యాక్సిమం ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు వాటి వెనక కారణం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా తన లైఫ్లో తను ఏజ్ కంటే ఎక్కువ చూసేసినట్లయితే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకొని వాళ్ళు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో కొంతమందికి బుక్స్ ద్వారా కొన్ని రకాల నాలెడ్జ్ వస్తాయి కొంతమందికి లైఫ్కి సంబంధించిన కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగితే వాళ్ళకు కొన్ని నాలెడ్జ్ వస్తాయి బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధమైన యాక్టివినెస్ అనేది ఇలాంటి వాటికి కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అన్నట్టు ఇంత ధైర్యం ఇట్లాంటివి రావాలి అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు కాదు ఎవరైతే అలా చేస్తున్నారో వాళ్ళ పాస్ట్లో కానీ ప్రజెంట్లో కానీ వాళ్ళు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్టు అంటే ఇట్ మే బీ లవ్ రొమాన్స్ ఆర్ సెక్స్ సో ఇట్లాంటి రిలేషన్షిప్లో ఉండి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇంత ధైర్యంగా చేయగలుగుతారు కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ మీరే ఉన్నట్లయితే మీ యాక్టివ్నెస్ మీకు తెలుస్తుంది ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ బిహేవియర్ సడన్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు రిలేషన్షిప్లో లేనప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఈజీగా నీకు తెలిసిపోతుంది సహజంగా మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది కదా క్రికెట్లో చాలామంది క్రికెటర్స్కి ఒక మోడల్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఎక్కువ మంది వచ్చి అంటే వాళ్ళే ఎక్కువగా డైరెక్ట్ వీళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది అవి మనం టీవీలో న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం అది రావడానికి గల కారణం ఏంటి సో మోడల్స్ అనేది చాలామందిలో తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పర్సనల్ లైఫ్లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంటాయి సో వాళ్ళే ధైర్యంగా వెళ్ళి ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని డైరెక్ట్గా మాట్లాడి వాళ్ళతో డీల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏ పనైనా అంటే ఒకవేళ లవ్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఎక్కడికైనా డేట్కి వెళ్ళాలనుకున్నా సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే సో గైస్ ఈ చిన్న టాపిక్ ఎందుకు అంటే ప్రతి క్లాస్లో మీరు సిన్సియర్గా ఉండి లేదంటే ఒక ఊరు నుంచి వచ్చి లేదంటే ఒక ఏరియా నుంచి వచ్చి మీరు ఏవైతే అనుకున్నారో అంతకంటే హైపర్గా చేసే కొంతమందిని చూసి ప్రతి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న పిల్లలు ఖచ్చితంగా భయపడతారు అవి ఏంది ఇలా ఉన్నాడు ఇడు ఏది ఈ అమ్మాయి ఏంది ఇంత ఫాస్ట్గా ఉంది అని సో ఆ ఫాస్ట్ నెట్ కారణం ఇదే నేను చెప్పాను కదా లవ్ రొమాన్స్ ఆర్ సెక్స్ సో ఇట్లాంటి వాటిని మీరు ఇష్టపడాలంటే ఒకసారి వెనక ముందు ఆలోచించి ఇష్టపడండి సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకోండి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్